Max 4 är en världsunik anläggning för experiment inom avbildning, spridningsteknik och spektroskopi. Här kan man utföra experiment som tidigare inte varit möjliga. Som innovationspartner till storskaliga forskningsanläggningar som Max 4 i Lund gör RISE anläggningarna mer tillgängliga och relevanta för näringslivet genom att i en ökande omfattning använda anläggningarnas tekniker inom både forskningsprojekt och kommersiellt finansierande uppdrag. RISE fungerar som ett expertstöd och en ledande partner till anläggningarna och driver också strategisk utveckling genom att ta fram och implementera nya experimentstationer, tekniker, promiljöer och analysmetoder. Jag heter Manuel Larsson och jag arbetar som röntgen- och neutronavbildningsspecialist med fokus på tomografi på RISE. Tomografi är en teknik där du avbildar någonting i tre dimensioner. Själva principen är att du har ett objekt, du har en ljuskälla och sen har du en detektor. Och om du då roterar det här objektet så för varje steg du roterar så låter du kameran ta en bild. Så till slut har du då en 3D-volym som du kan skruva och vända på i datorn. Du kan gå in och göra virtuella skivsnitt. Om du tänker dig på en brödbit så kan du liksom skiva upp den hur du vill då i datorn. På RISE kan vi erbjuda allting från synkron röntgentomografi till labbaserad röntgentomografi till neutrontomografi. Själva liksom provet vi skannar, det spelar ingen roll var ifrån det kommer, vilken industri. Det kan vara allting från hygienprodukter till läkemedelsprodukter till jordbruk livsmedelsprodukter. Vi har utfört neutrontomografi av bland annat brödprodukter. Vi har velat kika på hur salt distribuerar sig i bröd för att minska svenskars konsumtion av salt. Då, och då, då är tanken att byta ut många små saltkorn till få stora saltkorn som är mer distribuerade i olika lager i då brödprodukter eller andra livsmedelsprodukter. Men då vill vi kunna detektera det med en 3D-metod. Och neutrontomografi har vi kört ett antal gånger på bröd och det ser väldigt lovande ut då. Det stora arbetet börjar ju sen efteråt när det kommer till att analysera bilderna. Det kan vara visualisera, kvantifiera olika parametrar. Och där kommer vi som RISE in för att vi, vi besitter den kompetensen så. Just nu har vi ett eh, Vinova-finansierat forskningsprojekt eh, tillsammans med ett läkemedelsföretag. Där de är intresserade av att studera när och varför läcker deras sprutor ibland. Alltså vad du ser här då, det här är alltså då slutstycket på en spruta. Det här experimentet som vi gjort då är att vi har lagt de här sprutorna inuti en liten sån här promiljö. Där vi varierar trycket. Och vid ett visst tryck då, när han går tillbaka till rumstryck, så kan vi se att då börjar han läcka. Och då kan vi detektera vid vilket tryck börjar de här sprutorna läcka då. Och det här är väldigt viktigt för alltså läkemedelsindustrin att, att veta då. Så RISE fungerar som en länk mellan näringslivet och forskningen. Tanken är ju nu att de här röntgen- och neutronteknikerna då, som vi som experter då besitter, att vi nu kan erbjuda dem till eh, svensk industri då, som en del av vår befintliga verktygslåda av tekniker.